Bình An xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV đã đến với chương trình Bạn có biết của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay sự trở lại với một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta đó là anh Jimmy Thái. À, anh là người sáng lập viên ra hội thiện nguyện Build a School Foundation đã được à, hoạt động trong suốt hơn 3 năm vừa qua. Và ngày hôm nay anh sẽ trở lại à, để cùng trình bày với quý vị những cái thành quả trong suốt 3 năm qua và những cái dự tính sắp tới, những cái chương trình sắp tới cùng với một người khách vời bên cạnh của anh. Chào dạ, xin chào chị Vân Anh và Jimmy Thái xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV à, Vâng, à, rất là vui khi mà anh trở lại thì anh có thể cho quý vị khán giả được biết là à, trong thời gian vừa qua à, Build a School Foundation của chúng ta đã à, có những cái thành quả như thế nào Và trước khi mà anh chia sẻ cái điều đó thì Vân Anh tưởng cũng cần nhắc lại giới thiệu một chút xíu về Build a School Foundation của mình anh ha Dạ, dạ. dạ vâng thì quý vị biết như chị Văn Anh nói trên hơn 3 năm rồi thì Bill School Foundation đã hoạt động và đã xây được 47 dự án, 46 dự án tại Việt Nam, trường học, cầu, thư viện và đặc biệt hai tháng rồi mình vừa mới xong một dự án đầu tiên ở bên Philippines. À, và 3 tuần trước chúng tôi vừa mới trở về từ một cái chuyến đi 2019 tại Việt Nam. Kỳ này đặc biệt là chúng tôi dẫn 5 mạnh thường quân người Mỹ đã hỗ trợ cho hai cái dự án và một trong năm cái người mạnh thường quân đó có mặt với chúng tôi hôm nay ông là, đó là ông Terry Uchida và ông tới ông đến từ cái Incinerated Rotary Club uh, Terry say hi to VNTV audience hi how are you <laughs> so Terry can you share with the audience of VNTV your thought and your experience on the trip that we took to Haiyan and see the school that you helped build It was an extraordinary trip. I mean, this was probably the most remote parts of Vietnam that you could see. It was an 11-hour run from uh, Hanoi, and it was just, really, it was a brutal ride to get there. Mm -hmm. But once there, you know, just to see the, the school and to see these children, they were just extraordinary. They were humble. They, were, they had a lot of gratitude for what we were doing. I thought, I, I thought the world of them. I, Kids are kids, and it was it was really uh, it was pretty amazing. I, I have to just say it was an amazing experience. Hmm. So, xin thưa quý vị, ông Terry Jimmy Thái xin được thông dịch là ông Terry ông nói là ông rất là vui khi mà được đi cho dù là cái chuyến đi nó nó tới 11 tiếng lái xe từ Hà Nội và lên tới một cái vùng rất là xa xôi hẻo lánh của Hà Giang. Vì quý vị biết Bill School Foundation chúng ta không có build tại những cái vùng mà lớn hay những thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng hay những nơi có quá nhiều người giúp rồi. Chúng tôi tới rất là những nơi rất là hẻo lánh và kỳ này mình tới một cái thành phố nó một cái thị xã nó gần như là gần với biên giới với Trung Hoa luôn và ông Terry ông chia sẻ là cái chuyến đi 11 tiếng đi và ngày mai lại là mình lên xe mà đi 11 tiếng về Hà Nội thì ông rất là sợ cái chuyến này đó. Chứ dù là ông nói là mấy đứa trẻ đó thì nó rất là dễ thương, nó rất là uh, rất là hiền lành và hiếu học và ông rất là thích uh, thấy được cái thành quả của cái sự đóng góp của cái cái tổ chức uh, Rotary International của họ. So Terry, I know that the motto of Rotary International is service above selves. So you can share with the audience how is that fit in with the build a school and help children get an education that builds a school foundation they're really champion you know the service of us self is is really just a situation of of being able to give to people and and it's it's not just people in america or any other country because it's an international organization That's but right. it's just to give to people right you know and so really what you did in that the foundation was to just give to people the, the, this was just people And it yeah. was that's what was extraordinary about about this trip and about the, the learning experience, for, at least for me. I learned a great deal. Oh, so thưa quý vị là ông Terry ông có chia sẻ là cái cái chủ trương của cái hội Rotary International là lúc nào cũng phục vụ trên cái bản thân của mình. Thì ông nghĩ là đây là một cái việc làm rất là hợp với Bill School Foundation Vì chúng tôi cũng là những người chỉ cái cho và mình cho đây không phải là mình cho cái gì khác ngoài cái con chữ Mà mình cho tất cả các, các em nghèo ở Việt Nam Cho nên ông nghĩ là cái chương trình làm việc của mình và cái chủ trương của Inter Rotary International rất là hợp với nhau Và chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể hợp tác trong những năm kế tiếp để đem theo nhiều cái ngôi trường hay nhiều cái cầu Về cho Việt Nam và những nước nghèo trên thế giới khác 
À, quý vị đang theo dõi uh, chương trình Bạn có biết của VNTV và sự trở lại của anh Jimmy Thái từ View School Foundation. À, anh đã chia sẻ với chúng ta những uh, cái thành quả mà View School Foundation đã đạt được trong suốt 3 năm vừa qua. Và và sau đây thì mời anh có thể uh, cho quý vị khán giả được biết là dự án sắp tới của chúng ta. Cũng như là bên anh nhớ là mỗi một năm thì uh, View School Foundation đều tổ chức một cái buổi uh, uh, walk đi bộ với nhau để mà gây quỹ và cái cái buổi đi bộ này hàng năm á, thì chúng ta có được sự hưởng ứng rất là nồng nhiệt của bạn bè thân hữu cũng như là cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego thì ngày hôm nay à, cũng trong cái tinh thần đó anh Jimmy Thái một lần nữa sẽ kêu gọi quý vị cùng tham gia với hội vào à, ngày chủ nhật sắp tới 2 tháng 6 mời anh dạ dạ thì cảm ơn chị Phương Anh thì quý vị biết rồi mỗi năm á, thì cái tổ chức Bill School Foundation của mình chỉ có một cái tổ chức để gây quỹ chánh đó là tổ chức đi bộ 5 cây và năm nay cũng không có ngoại lệ vào ngày 2 tây tháng 6 sắp tới đây 2 tây tháng 6 chúng tôi sẽ tổ chức ngày chủ nhật đó nha chúng ta sẽ tổ chức buổi đi bộ 5 cây số và những năm trước mình có hai trăm rưỡi ba trăm người tham gia và năm nay Jimmy cũng hy vọng là cộng đồng và mọi người sẽ hưởng ứng và chúng ta sẽ có hơn con số 300 người nữa và mình sẽ ra mình đi bộ cả gia đình À, cũng được dẫn chó dẫn mèo theo à, dẫn trẻ em lớn người già gì ai cũng đi được hết tại vì năm cây số rất là dễ quý vị mà trời bây giờ nó rất là mát và khi quý vị đi cuối cái năm cây nó sẽ có một cái thác nước rất là đẹp để quý vị có thể ngồi nghỉ ngơi à, cho nên chim thái hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau đi ra rất là nhiều vào ngày 2 tháng 6 sắp tới I'd like to present a check. Uh, thank you so much, Terry. Yeah. Quý vị ơi, Terry vừa mới muốn ủng hộ cho cái chuyến đi bộ và ông ta vừa mới tặng cho cái tổ chức Bill School 1.000 đô la. Đây là cái tấm check 1.000 đô la của ông Terry. Ông mới tặng cho chúng tôi ngoài cái vấn đề là cái tổ chức cái hội của ông đã giúp chúng tôi 7.000 cho năm tới. Cho nên một người Mỹ mà giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta 1.000 đồng như vậy thì hy vọng cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ tự giúp chúng ta và quý vị sẽ ra và hy vọng Jimmy sẽ thấy nhiều chứ tấm chắc 100, 1.000 đồng hơn nữa nha quý vị. Phải không chị Phan Anh? Bao nhiêu cũng được thôi quý vị. À, ba, bao nhiêu cũng được đó là tấm lòng của chúng ta. Đúng rồi. Mỗi một bàn tay cùng chung lại thì chúng ta sẽ làm được bất cứ điều gì mà chúng ta muốn phải không quý vị. Yeah. À, và anh Jimmy Thái ơi bên anh à, tin chắc là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì cũng hơi thắc mắc không biết là cái 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 buổi đi bộ đó đó thì khó đi hay không, có dốc yeah. hay không hay là có phải leo núi hay không để cho những người mà đi bộ được nhưng mà cũng hơi khó khăn khi leo núi thì anh nghĩ là à, anh có thể cho quý vị thí giả biết về cái chi tiết này được không anh? Được rồi chị, tại vì kỳ này là mình sẽ làm ở Rancho Pinasquitos mm. Creek Park là năm cây này nó bằng phẳng lắm quý vị ừ. quý vị đi giống như là mình đi bộ thoải mái khi mình đi quanh nhà mình thôi à. không có lên dốc xuống dốc như là mấy năm trước nữa mình không có leo núi nữa đâu yeah. mình đi bộ thôi và khi mà quý vị đi cuối cái năm cây số đó nó sẽ có một cái thác nước rất là đẹp và đó là nơi mình có thể nghỉ ngơi mình sẽ có snack mình sẽ có drink mình hay sẽ quá, có tất cả mọi quá, thứ quá. cho quý vị dạ, vâng. và có t-shirt nữa <cười> Vâng, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin chúc cho Bill School Foundation anh Jimmy Thái và tất cả các thiện nguyện viên của hội sẽ đón nhận được sự hưởng ứng càng ngày càng nồng nhiệt hơn của cộng đồng cộng đồng người Việt Nam của chúng ta nói riêng và tất cả mọi người tại San Diego và mọi nơi trên thế giới để cùng cùng anh thực hiện cái giấc mơ là đến năm 2025 xây thêm 100 cái trường. 100 ngôi trường nhưng mà bên anh nghĩ là anh sẽ thực hiện sớm thôi phải không anh? Đúng rồi, mình chắc chắn mà sẽ xây 100 ngôi trường hơn, trước 2025. 3 năm mà mình được bao nhiêu căn rồi anh? Mình đã gần được 50 căn rồi. Dạ vâng. Dạ. À, và thưa quý vị, một số quý vị khán thính giả hồi lúc trước những cái thắc số trước của anh Jimmy thì cũng có gửi những cái thắc mắc đến cho VNTV là một cái ngôi trường như vậy đó anh. Dạ. Thì trị giá mà chúng ta cần phải xây một ngôi trường đó là trị giá là bao nhiêu anh? Dạ thì một ngôi trường trung bình mình xây một cái trường ở vùng sâu vùng xa hai phòng học cho khoảng chừng yeah. 70 tới 80 em yeah. là khoảng 10.000 đô la yeah. nhưng mà cái chữ cái chỉ tiêu của hội là không bao giờ cho 100% mình chỉ cho 50 50% thôi. Yeah. Cho nên mỗi ngôi trường như vậy mình cho khoảng 5.000 đô la yeah. và 5.000 đô la còn lại mình khuyến khích mọi người tại Việt Nam phải huy động từ địa phương, từ cha mẹ, từ những cái hội đoàn trong cái vùng đó. Tại vì theo cái quan niệm của mình nếu mình cho họ 100% thì họ sẽ không có quyết biết quý và biết giữ gìn. Nhưng nếu mình chỉ cho họ 50% thì họ sẽ biết giữ gìn cái phần còn lại và mỗi năm như vậy ta trùng tu cái trường thì nó sẽ nó sẽ có nhiều lâu hơn để cho con em học trong vòng 10 20 năm sau. Và chính vì cái cách này mà anh nghĩ là anh đã thực hiện được nhiều ngôi trường hơn là cái dự tính lúc ban đầu của anh và nó có cái kết quả hơn phải không anh à, vâng quý vị vân anh thấy rất là hay cho nên nếu mà chúng ta
Vân Anh thấy là nó rất là hay tại vì theo cách làm việc của anh Chimmy Thái là chúng ta chỉ cho 50% thôi mà 50% là người ở địa phương thì cái môi trường đó sẽ được tiếp tục giúp đỡ phải tiếp, tiếp tục duy trì phải không đúng anh? Rồi, dạ, tại đúng vì rồi chúng ta cảm thấy có cái phần của người của họ, trong đó. Rồi. Dạ. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều và một lần nữa à, xin hẹn gặp tất cả quý vị vào ngày chủ nhật 2 tháng 6 sắp tới trong cái buổi đi bộ gây quỹ cho hội thực nghiệm Build a School Foundation lời cuối dành cho anh Jimmy. Dạ, thì Jimmy cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài VNTV. Jimmy biết là không có cơ hội để mà làm talk show với chị Phương Anh nhiều Tại vì anh bây giờ quá bận, quá bận <cười> Vừa <cười> đi làm, vừa run cái tổ chức thiền nguyện này Vừa có cái trung tâm Leadership Foundation Academy Để dạy tất cả những cái nhà lãnh đạo mới Và cũng khá là bận Nhưng yeah. mà Jimmy nghĩ nếu mà không có cái cộng đồng của San Diego của mình Những cộng đồng bạn khác bên Houston, bên Sydney, bên Washington DC Bên ngay cả Việt Nam ủng hộ Thì chắc chắn mình không có được cái thành quả ngày hôm nay đâu Cho nên đó là cái lời Jimmy thấy xin gửi cái lời cảm ơn rất là chân thành tới tất cả những người bạn, những người đồng hành và những cái lời khuyến khích của các bạn là cái nguồn lực chánh để cho Jimmy vẫn có thể làm được cái này trong vòng những năm qua mà không có bỏ cuộc. Cảm ơn anh. À, cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào quý vị.